అందరికీ నమస్కారం వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి మనకు జూన్ పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒక జీవోను జారీ చేయడం జరిగింది ఈ జీవో ప్రకారంగా వైఎస్ఆర్ చేయూత అనేది ఎవరికి వర్తిస్తుంది అర్హతలు ఏమిటి అనే విషయాల గురించి డీటెయిల్డ్గా ఇవ్వడం జరిగింది మరి అయినా కూడా చాలామందికి కొన్ని ప్రశ్నలు అలాగే మిగిలిపోయాయి చాలా అనుమానాలు కూడా ఈ యొక్క స్కీమ్కి సంబంధించి ఉన్నాయి మరి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క కొన్ని ప్రశ్నలు అంటే ముఖ్యంగా చాలామంది అడుగుతున్న కొన్ని ప్రశ్నల్ని మనం తీసుకున్నాము వాటికి మనం సమాధానాలు ఏంటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా యొక్క సోషల్ వర్క్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా మనవి తర్వాత వైఎస్ఆర్ చేయూత ప్రశ్నలు సమాధానాల విషయానికి వస్తే వైఎస్ఆర్ చేయూత ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే మనకు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వర్తిస్తుంది అందులో కూడా ఏజ్ గ్రూప్ ఉంది మనకి అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరములు పైబడి అరవై సంవత్సరములు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ద ఉమెన్ హూ హ్యావ్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అండ్ బిలో సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే అరవై సంవత్సరాలు దాటిపోకూడదు అరవై సంవత్సరాలు లోపు ఉండాలి అటువంటి మహిళలకు మాత్రమే అంటే అటువంటి వయసు వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యొక్క పథకం అనేది వర్తిస్తుంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీకి సంబంధించినటువంటి మహిళలు తర్వాత మహిళ వయసు ఎప్పటి వరకు లెక్క కట్టి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇది చాలామందికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎందుకంటే ఉదాహరణ కొంతమందికి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల పన్నెండో నెల జరుగుతూ ఉంటుంది లేదా కొంతమందికి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరముల పదకొండో నెల పన్నెండో నెల జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఏంటి అంటే ఇట్లా ఎట్లా ఎట్లా అర్హత తీసుకుంటారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అంటే మనం తీసుకున్నట్లయితే జీవో ప్రకారంగా ఏం చెప్తా ఉందంటే ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఫర్ ద స్కీమ్ అంటున్నాడు అంటే ఈ జీవో జారీ చేసే నాటికి నలభై ఐదు సంవత్సరం నుంచి అరవై సంవత్సరం లోపు ఉండాలి అంటున్నాడు మరి జీవో ఎప్పుడు జారీ చేశారంటే పన్నెండు ఆరు రెండు వేల ఇరవై తారీఖున జీవో జారీ చేశారు ఆ విధంగా ఏజ్ అనేది లెక్క కట్టడం జరుగుతుంది అదే పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మహిళ అర్హురాలు అవుతుందా అంటే ఇక్కడ మన పెన్షన్ అంటే ఇక్కడ భర్త గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయ్యండి ఆయన చనిపోయి ఆయన పెన్షన్ ఈమె తీసుకుంటాం అంటే ఆమె అర్హురాలు కాదు అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ కానీ విడో పెన్షన్ కానీ డిజబుల్ పెన్షన్ కానీ ఏ రకమైన పెన్షన్ అయినా సరే అంటే ఈ యొక్క చేయూత కింద లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్న మహిళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ పెన్షన్ తీసుకోకూడదు అది గవర్నమెంట్ పెన్షన్ అయినా సరే లేకపోతే సామాజిక భద్రతా పెన్షన్స్లో ఉన్న ఏ రకమైన పెన్షన్ అయినా సరే ఆమె తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క పథకాలు అన్ని రకాల మహిళలకి కేటాయించబడాలనే ఉద్దేశంతో ఉంది తప్ప తీసుకుంటున్న వాళ్ళే పదే పదే అన్ని రకాల లబ్ధి పొందడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు కవర్ కారు కాబట్టి ఆల్రెడీ వీళ్ళు పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వీరికి ఈ యొక్క లబ్ధి అనేది చేయకూడదు మనకు జీవో కూడా ఏం చెప్తా ఉందంటే ద బెనిఫిషరీ షుడ్ నాట్ బీ కవర్డ్ అండర్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక అంటున్నారు మరి కుటుంబ సభ్యులు ఏమన్నా పెన్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటే అంటే ఆమె అర్హురాలు కాదు ఆమె పెన్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటే మరి భర్త పెన్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటే వర్తిస్తుందా అన్నది ప్రశ్న ఇక్కడ జీవోలో బెనిఫిషరీ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కింద ఉండకూడదు అంటే లబ్ధి చెంద చేకూరుస్తున్న మహిళ ఉండకూడదు అన్నారు తప్ప ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనము అర్హురాలని మనం భావించవచ్చు ఎందుకంటే జీవోలో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనే వర్డ్ అనేది వాడలేదు ద బెనిఫిషరీ షుడ్ నాట్ బీ కవర్డ్ అండర్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కనుక అన్నారు కాబట్టి మనం ఏమైనా అర్హురాలుగా తీసుకోవచ్చు ఏదేమైనా మరిన్ని గైడ్లైన్స్ అనేది తొందరలో రాబోతున్నాయి మరి ఎప్పుడు అంటే ఈ యొక్క వీళ్ళు అర్హురా కాదా అనేది ఏ సందర్భం మనకు తెలుస్తుందని కూడా మనం చివరిలో చెప్పుకుందాం ఇంకా భర్త పెన్షన్ తీసుకుంటే ఇలా చెప్పుకున్నాము ఎస్ఎస్జీ మహిళా సభ్యురాలు అయితే కొంతమంది ఒకటి ఏం లేవనెత్తున్నారంటే ఎస్ఎస్జీ వాళ్ళకి ఆసరా ఉంది కదా మరి చేయూత వాళ్ళకి రాదు అని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్తున్నారు కానీ ఎస్ఎస్జీ ఉమెన్కి చేయూత రాదు అని చెప్పి మనకైతే జీవోలో లేదండి అది అపోహ మాత్రమే తర్వాత పిల్లలు పెన్షన్ పొందుతుంటే వర్తిస్తుందా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము అంటే సామాజిక భద్రతా పెన్షన్స్లో భర్త పొందిన పిల్లలు పొందిన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు పొందినా కూడా ఈమెకు రాదు అని చెప్పి జీవోలో లేదు తర్వాత భర్త వాహన మిత్ర లబ్ధిదారుడు అయితే భర్త కానీ తాను కానీ అంటే చేయూత కింద లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్న మహిళ కానీ 
వాహన మిత్రులకు సంబంధించినటువంటి లబ్ధిదారులు అయితే రాదు అనేది ఇక్కడ లేదు మనం క్లియర్గా జీవో గమనించినట్లయితే రాదు అని లేదు ఖచ్చితంగా వీరు కూడా అర్హులవుతారు తర్వాత మహిళకు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర వచ్చి ఉంటే ఖచ్చితంగా అర్హురాలు అవుతుంది వాహన మిత్రే కాదు టైలర్స్ కింద కూడా వీరు టైలర్సు రజకులు దీనికి సంబంధించి కూడా నాయి బ్రాహ్మణులు దీనికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు లబ్ధి పొంది ఉండొచ్చు కానీ వారికి లబ్ధి రాదు అని చెప్పి చేయుత గైడ్లైన్స్లు ఎక్కడా లేదు వాళ్ళకి ఇచ్చింది కేవలం ఏంటంటే ఆమె పెన్షన్ పొందుతూ ఉండకూడదు వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కనుక దాని తర్వాత కొన్ని క్రైటీరియా ఉంది అంటే ఎవరు అర్హులవుతారు ఎవరు అనర్హులవుతారు అనేసి మనం అర్హతలకు సంబంధించి కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ చెప్పుకుందాం తర్వాత రేషన్ కార్డు కానీ రైస్ కార్డు కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి రేషన్ కార్డు ఉండదు రైస్ కార్డు ఇప్పుడు కొత్తగా అప్లై చేసింటారు వచ్చి ఉండదు మరి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదా అంటే మనకి ఎక్కడే కానీ రేషన్ కార్డు మ్యాండేటరీ చెప్పలేదు ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీగా చెప్పారు ఆధార్ మ్యాండేటరీగా చెప్పారు తప్ప క్యాష్ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీగా చెప్పారు తప్ప ఎక్కడే కానీ రేషన్ కార్డు ఖచ్చితంగా ఉండాలని ఎక్కడ మ్యాండేటరీగా లేదు కాబట్టి లేకపోయినా వర్తిస్తుంది అని అర్థం తర్వాత మహిళకు అమ్మఒడి వచ్చి ఉంటే ఇక్కడ అమ్మఒడి వచ్చినా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా వేరే ఏది వచ్చినా కూడా లబ్ధి రాదు అనేది జీవుల లేదన్నమాట కాబట్టి వారు కూడా అర్హులుగా మనం భావించవచ్చు తర్వాత ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు మహిళలకు వర్తిస్తుందా ఎట్టి పరిస్థితులు వర్తించదండి మనకు ఫ్యామిలీ అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఉంది అది కూడా చెప్పుకుందాం కాబట్టి ఒక కుటుంబానికి ఒక మహిళకే వర్తిస్తుంది తప్ప ఇంట్లో నలుగురు ఎలిజిబుల్ మహిళలు ఉన్నారంటే నలుగురికి రాదనమాట ఆ వయసు వాళ్ళు ఉన్నారంటే తర్వాత ప్రభుత్వ పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మహిళ అర్హురాలు అవుతుందా ఇందాక చెప్పుకున్నాము ఆమె అర్హురాలు కాదు తర్వాత భర్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయితే అంటే భర్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినా లేకపోతే అంటే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరు భర్తే కాదు కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా లేకపోతే ఎవరు యొక్క పెన్షన్ తీసుకుంటున్నా కూడా గవర్నమెంట్ పెన్షన్ వాళ్ళు అనర్హులుగా భావించబడతారు తర్వాత ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటంటే కులాంతర వివాహం జరిగింది ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు భర్త ఏమో ఎస్సీ ఎస్టీ లేదా బీసీ లేదా మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి చెందిన అతను భార్య మాత్రం ఓసీ కమ్యూనిటీకి చెందిన ఆవిడ మరి అటువంటి సందర్భంలో వర్తిస్తుంది అంటే ఒకటి మరి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఓసీ మహిళకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అని చెప్పేసి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారా వీళ్ళు అలా ఇచ్చినట్లయితే ఆమె వర్తిస్తుంది అంతే తప్ప ఆమె మనకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ చాలా ప్రామాణికం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లో కనుక క్యాస్ట్ ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీకి సంబంధించి లేకపోతే వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ లబ్ధి చేకూరదు తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఆదాయ పన్ను చెల్లిస్తున్నారు అటువంటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో కూడా వారికి ఈ యొక్క పథకం వర్తించదు అంటే ఎవరు కూడా కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆదాయ పన్ను చెల్లించకూడదు అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెయ్యి చదరపు అడుగుల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న బిల్టప్ ఏరియా ఉంది అంటే ఈ యొక్క కమర్షియల్ పర్పస్ కావచ్చు రెసిడెన్స్ పర్పస్ కావచ్చు పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెయ్యి చదరపు అడుగుల కన్నా నిర్మించిన ఏరియా ఉంది అటువంటప్పుడు కూడా వారు అనర్హులు అవుతారు సొంత కారు ఉన్న అనర్హులు అవుతారు మరి ఇక్కడ ట్యాక్సీ ఉండొచ్చు ఆటో ఉండొచ్చు ట్రాక్టర్ ఉండొచ్చు మరి కుటుంబ ఆదాయం ఎంత లిమిట్ ఎంత ఉండాలి కుటుంబ ఆదాయము కుటుంబ ఆదాయం చూడండి పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే కుటుంబ సభ్యులు అందరి ఆదాయం కలిపి పన్నెండు వేల రూపాయలు మించకూడదు నెలకు అదే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అయితే కుటుంబ ఆదాయము అందరి ఆదాయం కలిపి నెలకు పదివేల రూపాయలకు మించకూడదు అలా మించితే వారు అనర్హులుగా భావించబడతారు కుటుంబం అంటే ఎవరెవరు వస్తారు ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది అందరూ కలిసే ఉండి ఉంటారు కానీ మేము వేరే వేరే అండి మాకు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి కదా వాళ్ళు వేరు మేము వేరు అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ మనకు ఫ్యామిలీ మీన్స్ బెనిఫిషరీ అంటే లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి మహిళ ఆమె భర్త ఆధారపడిన పిల్లలు మరియు ఆధారపడిన ఇతర కుటుంబ సభ్యులు అంటే అందరూ కలిసి జీవిస్తూ ఉండి ఉంటారు అందరూ కూడా ఒక ఇంట్లో ఒకరికొకరు ఆధారపడి ఒక ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉంటారు అటువంటి వారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ కుటుంబంగా తీసుకుంటారు అలా కాకుండా కొంతమంది ఏమంటారంటే సార్ అందరూ ఒకటే ఇంట్లో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు ఆధార్ కార్డులు సపరేటు రేషన్ కార్డు సపరేటు అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సపరేట్గానే ఉన్నాయి సార్ ఎక్కడే కానీ ఒక ఆధార్ నెంబర్ కొడితే ఆ ఇంట్లో ముగ్గురు ఉన్న ఆ ముగ్గురు పేర్లు చూపిస్తాయి అందుకని మిగతా వాళ్ళ పేర్లు చూపించవు లేదా రేషన్ కార్డులు కొట్టినా కూడా ఈ ముగ్గురే చూపిస్తారు వాళ్ళందరూ చూపించదు అన్నప్పుడు కుటుంబమే సపరేట్ అయినప
తర్వాత వయసు నిర్ధారణకు దేనిని ఆధారంగా తీసుకుంటారు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు జీవో ప్రకారంగా అయితే మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లోనే మనకు క్యాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేటివిటీ ఉండాలని చెప్తా ఉన్నారు లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదా పదవ తరగతి మార్క్ లిస్ట్ కానీ తీసుకుంటారు ఓటర్ ఐడి కూడా ఇందులో జీవోలో ఉంది తర్వాత మనకు తెలిసిన విషయమే ఆధార్ కార్డ్ని పెన్షన్ కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఆధార్ కార్డ్ని కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు తర్వాత లబ్ధిదారులు గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర ఎవరిది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా లబ్ధిదారులను గుర్తించడంలో వాలంటీర్ది చాలా కీలక పాత్ర ఎందుకంటే తనకు తన క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో తన కేటాయించబడినటువంటి ఇల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిధిలో ఎవరు ఏ క్యాష్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి ఏ ఇంట్లో ఎంతమంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు అర్హులా కాదా ఇవన్నీ కూడా వాలంటీర్కి తెలుస్తాయి కాబట్టి వాలంటీర్ది చాలా కీలకమైన పాత్ర ఇక్కడ తర్వాత లబ్ధిదారును గుర్తించేటప్పుడు వారు దేనికి కట్టుబడి ఉండాలి దేనికి కట్టుబడి గుర్తించాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంట్లో పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అది సామాజిక భద్రతా పెన్షన్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ పెన్షన్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారా లేదా ఆ ఫ్యామిలీలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారా లేకపోతే ఇల్లు ఎక్కువగా ఉందా లేకపోతే వెట్ ల్యాండ్ అంటారు మాగానే మూడు ఎకరాల కంటే ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా మూడు ఎకరాలు అంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎలిజిబుల్ కాదు అదే డ్రై ల్యాండ్ పది ఎకరాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎలిజిబుల్ కాదు రెండు కలిపి కూడా ఆ పది ఎకరాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాకుండా పోతారు అనమాట అలా ఉందా పరిస్థితి కార్ ఉందా తర్వాత కరెంటు ఎన్ని యూనిట్లు నెలకు వస్తూ ఉంది బిల్లు అనేది చూస్తారు ఇల్లు పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెయ్యి చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా ఇలాగా ఇన్ని రకాల ఇండికేటర్స్ అన్నీ చూస్తారనమాట అంటే ఈ నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి మాత్రమే లబ్ధిదారులు గుర్తిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నటు అంశం ఈ నియమ నిబంధనలు కాకుండా వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు వేరే వేరే ఒత్తిళ్ళ వల్ల ఈ యొక్క లబ్ధిదారుల ఎంపికలు తారుమారు తికమక జరిగినట్టయితే సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో గుర్తించిన వారు వారు ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుందన్నమాట కుటుంబ నెలసరి ఆదాయం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము కుటుంబ సభ్యులు అందరిది కలిపి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అంటారు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ కాదు ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అందరికి కలిపి కుటుంబ పట్టణ ప్రాంతాలలో అయితే పన్నెండు వేల రూపాయలు మించకూడదు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పదివేల రూపాయలని మించకూడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకు గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన జీవో ప్రకారంగా మనము మాట్లాడుకుంటున్నాము మరి ఎక్కడ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే వాలంటీర్కే యాప్ డెవలప్ చేస్తారని చెప్తున్నారు యాప్ డెవలప్ చేసి ప్రతి వాలంటీర్ డోర్ టు డోర్ సర్వే చేస్తారని చెప్తున్నారు ఈ డోర్ టు డోర్ సర్వేలోనే ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నట్లయితే లబ్ధిదారులందరూ కూడా వాలంటీర్ తన మొబైల్ యాప్లోని ఈ డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కరోనా ఉన్న ఈ సందర్భంలో ఎవరు కూడా ఎక్కడ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈ సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ అయితే రెడీగా పెట్టుకొని ఉండాలి ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఉండాలి బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉండాలి ఎందుకంటే అకౌంట్లోనే డబ్బులు పడతాయి కాబట్టి అకౌంట్ లేకపోతే వాళ్ళు ఇన్నిజిబుల్ అవుతారు కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ లేని వాళ్ళు కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇట్లా మనకు నాలుగు విడతలుగా నాలుగు సంవత్సరాలలో కలిపి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలని నేలుగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మహిళలు నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి నేరుగా డబ్బులు జమ జమ చేయబడతాయి మొట్టమొదటిగా ఈ సంవత్సరం అంటే ఆగస్టు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై తారీఖున గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు ఆ రోజే అందరూ అర్హులైన వాళ్ళ అకౌంట్లలో డబ్బులు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అకౌంట్లో పడతాయి అంటే నాలుగు దఫాలుగా అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పడతాయి మొత్తంగా నాలుగేళ్ళ కలిపి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు పడతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరిన్ని ఏదన్నా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేయండి అక్కడ నేను రిప్లై ఇస్తాను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కానీ బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు ఆల్ బెల్ క్లిక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి Thank you.